পর্যন্ত আমরা 80 জন আছি প্রায় 80 জন বলতে 79 জন আমি তো আমাদের তো তো লাগবে 20 জন আমি তো বলে দিছি যখন 20 জন এত পাবলিক আমাদের কি করব ভাইয়া শুধু একটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো আল্লাহ ভরসা অনেকের বিদ্যুৎ চলে যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে দয়া করে তাকে মেসেজ চলে গেলে আপনি অটোমেটিক্যালি আবার জয়েন করতে পারবেন সেই ব্যবস্থা আছে চিন্তা নাই জি জি ভাইয়া ওকে এন্ড ভাই আমি মোবাইল দিয়ে জয়েন করছি ভালো কাজ করছেন আমরা এখন কাজ করি ভাই একবার জয়েন করলে আপনি লিপ নিলে আবার জয়েন করতে পারবেন এটা বলতে হয় না অটোমেটিক জয়েন হতে পারে আমরা আজকে কত নম্বর ক্লাস করব ক্লাস 8 তাই না জি ভাই জি ভাই আজকে আমরা নতুন জন এসেছে যে পাবলিকটা আজকে বের করে দিলাম আমি তার জন্য আমার খুব আফসোস হচ্ছে তো সেই পাবলিকটা শুধু শুধু বের হয়ে গেল একদিন আগস্ট তারিখ করার জন্য যে পার্টটা আমরা আজকে শেখাব শুধুমাত্র সেই জন্যই ওকে মানে আগে থেকে কাজ জানে নাকি ভাই এখন সে জানলে জানবে না জানলে নাই সে নতুন হোক আর পুরাতন হোক উস্তাদই নট এলাও আমি তো বলে দিছি এই ক্ষেত্রে জিলো টলারেন্স কাজ করে দেখি অ্যাডভান্স কাজ করতে কম করা ভালো বেশি করা ভালো না না বেশি কমের বিষয় না আমি যা শেখাইছি আপনি সেটা দিয়ে নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেন কোনো সমস্যা নাই না ওইটাই তো কিন্তু পার্ট হচ্ছে যে আপনি সেটার মানে বোঝেন না কিন্তু সেটা ইউটিউব দেখে হোক কোন জায়গা থেকে দেখে হোক সোর্স থেকে হোক আপনি বসাইছেন ওটা কেন দিবেন আপনি আর বলতে পারতেছেন না তাহলে আপনার ওইটা জেনে লাভ কি দিয়ে লাভ কি ওটা দিলে তো কাজ হয় ওটা তো ভালো জিনিস কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে আপনি কি এটা জেনে বুঝে দিবেন তা তো দেন নাই ভাইয়া জি আমরা তো কাজ জমা দিয়ে একটা ফাইল পরে আবার প্র্যাকটিস করে যেগুলো আবার মানে ভালো হয় সেগুলোকে আবার চেঞ্জ করে ওটা আবার দিতে পারবো হ্যাঁ দিতে পারবেন সমস্যা নাই ওগুলো তো ফেসবুকে আবার পোস্ট করেন র্যান্ডমলি পোস্ট করবেন একটা কাজ করছেন এখন আরেকটা করতে পোস্ট করা হয় প্রতিদিন তো পোস্ট করবেন সমস্যা নাই আর যেটা মনে হবে আপনার কাছে যে না আমার কাজটা অনেক সুন্দর হইছে নিজের কাছে নিজে ভালো লাগবে সেই কাজটা আবার জমা দিতে পারবেন চিন্তা নাই আচ্ছা এদিক থেকে নিশ্চিত থাকেন আজকে আমরা দেখতেছি যে মোটামুটি সবারই কোডের প্রতি একটা নেশা চলে আসছে কোডটা মোটামুটি ভালো হয়েছে আমার যে বিশ্বাস আপনি জি ভাই জি আর কি জি ভাই সেই অনুপাতে আমি আজকে আপনাদের কি কি অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ শেখাবো যদি আপনারা সবাই মনে করেন যারা যারা মনে করতেছেন যে ভাই আমার এখনো টাইপিং অনেক স্লো আছে আমার কাজ করতে এখনো প্রবলেম হয় তার আগের মেথডে কাজ করবেন আর যারা মনে করতেছেন যে না ভাই ঠিক আছে আমার কাজটা ওইটা ওই পার্টটা বুঝতে পারছি তার নেক্সট স্টেপে আসবেন মনে থাকবে क्लियर টাইপিং স্লোটা এখানে বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে কোডগুলো আপনি এখনো দেখে দেখেই কোড লিখেন নাকি কোডটা আপনি মোটামুটি আমি যেমনি শেখাই সেই অনুপাতে অটোমেটিক কাজ করার সময় মনে পড়ে এইটা হচ্ছে বিষয় যে আমি চাচ্ছি যেটা লাল করব আমি কালার রেড দিয়ে দিলাম এমনটা হয় নাকি আমি কালার রেড দিছি তাই আপনিও কালার রেড দেন বুঝতে পারছেন না জি স্যার স্যার আপনার লাস্ট ক্লাসে একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনি তো ইমেজ রে জুম করছেন কো এক কপি হইছে এটার আবার কভার বা 100% দিয়ে ওকে করছেন কিন্তু আপনি দেখবা যে ওই যে সাইন আপ ফর্ম আছে এটা যখন একাধিক আসছিল আমি বলি একাধিক যখন আসছিল তখন এটা অফ করছি কিভাবে এটা এটা आंसर আগে আপনি দেন এটা বুঝছি এটা স্যার হচ্ছে যে ওই যে কভার অথবা 100% ওই আপনি বুঝেন নাই ক্লাস আবার দেখবেন ওটা একাধিকবার আসছিল তারপর আমি ওটা কিভাবে একটা নিয়ে আসলাম এটার ক্লাস নো রিপিট হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ফোন আছে না আবার ক্লাসটা করবেন স্যার আর হচ্ছে কি ওই যে সাইন আপ ফর্ম আছে না ওইটা করবেন এটা করলে পুরো পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার আগে এই পার্টটা ক্লিয়ার করবেন বুঝছেন ভাই অনেক সময় সি এসে মানে ইয়া করলে এটা স্যার মানে দুনা বসানোর পরও সেটা মানে শো হয় না সেভ হয় না আপনার সেভ মিস্টেক হয়ে যায় সেভ দেন না আমি সেভ করার পরও ভাই আমি এই সমস্যা করেছিলাম আমার হচ্ছে এন্ডিং টেকটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল না তাই এই আমি দুই বার এরকম আছে আবার ফাইল দিয়ে আচ্ছা বলি এরকম প্রবলেম আছে আপনার মানে রাইট নাও আছে হ্যাঁ আমি তো আচ্ছা তাহলে ওই ফাইলটা ওখানে রাখেন ক্লাস শেষ আমি দেখাই দিতেছি আচ্ছা ভাই ঠিক আছে ওকে সো এইখানে যখন আমরা কাজ করতে যাই তখন আমরা কিভাবে কাজ করি নরমালি এইচটিএমএল এভাবে লিখে না আজকে আমরা এই ডেটাটাই চেঞ্জ করব মানে আমরা তো আস্তে আস্তে নতুন নতুন জেবল আবার হচ্ছে আমি নরমালি 10 ক্লাসের পরেই কাজগুলো শেখাই কিন্তু আপনাদের কাজের অ্যাক্টিভিটিটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে যখন আমি 8 ক্লাসের মধ্যে এটা দেখাচ্ছি আপনাদের 
डाउनलोड इनस्टलर जी भाषा बुजते
भाषा जो बुजते कथा क्या बुजे ना भाषा जो बुजन कथा क्या बुजे ना एक कथा प्रतिदिन क्या बोलते हैं क्या मन नाम फाइल <laughs> क्लियर किंतु जी भैया हमने चाहिए ये फाइल चाहिए डिलीट करते पड़े जो डिलीट कर ले डिलीट हो जाए 
डिलेट हो ग उड्रोरा আপনারা डायरेक्टली এখানে টিক মারি দিবেন বুঝছেন টিক দিলে হয়ে যাবে এবারে সেটিং এর এটা ক্রস করে দিয়ে দেন এবার কন্ট্রোল ধরবেন আর মাউসের যে হুইল আছে উপরে এই হুইলটাকে এরকম করে আপ ডাউন করবেন দেখবেন বড় ছোট হচ্ছে যেভাবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে করছেন ক্লিয়ার জি জি ভাই জি এবার আমরা সবথেকে বড় সুবিধাটা ভোগ করব এখানে সেই পার্টটা এখন দেখব আমরা নরমালি কোড লিখতাম কিভাবে এইভাবে না এইচটিএমএল জি ভাই তারপর নিচে এটা ইন্টারপ্রেস করতাম তাই তো তারপর এখানে আবার লিখলাম এইচটিএমএল এইভাবে লিখতাম না এটা ঝামেলার বিষয় জি ভাইয়া তো এখন আমরা যে কাজটা করব এত ঝামেলা করা লাগবে না একটা ক্লিক করব তাতে আমাদের সব পার্ট চলে আসবে যেমন আমরা যদি এখানে এই এক্সক্লোমেটরি চিহ্ন লিখে যদি ইন্টার প্রেস করি দেখেন পুরো পার্ট চলে আসলো না এই কোজ আমরা দেখছি জি ভাইয়া জি ভাই জি জি আবার যদি আমরা এটা করি এইচটিএমএল দেন এরকম 5 লিখে ইন্টার প্রেস করি পুরোটা চলে আসলো না लक्ष्य कर আমি কিন্তু তখন নিষেধ করেছিলাম যেটা কিন্তু এইচটিএমএল মানে 2 3 4 5 এরকম কোনো কিছু না শুধুমাত্র অরিজিনাল র যে এইচটিএমএল আছে সেই এইচটিএমএল এর প্রপার মার্কআপ তাই বলছিলাম না জি অরিজিনাল এইচটিএমএল আজকে আমরা আজকে এখন আমরা দেখতেছি যে এইচটিএমএল 5 এর মার্কআপ কার মার্কআপ এইচটিএমএল 5 এর এইচটিএমএল 5 এখন এই যে পার্টগুলো আসছে এগুলো আমরা বেসিক্যালি নিজেরা লিখেও দিতে পারতাম নোটপ্যাড প্লাস প্লাস কোলে কোলে লিখে দিতে হতো না লিখতে পারতাম জি বা যাদের এই যে যাদের সমস্যা করবে তারা এই পার্টগুলো লিখে লিখে দিবেন তাই তো सुविधा আমরা অনেক সময় দেখবেন যে কিছু কিছু জায়গা আছে যে আপনি র‍্যাপিং করে জিনিসটা দেন সৌন্দর্য দেখার জন্য তাই করেন না জি ভাই কিন্তু ওই বিষয়টা কি আসলে র‍্যাপিংটা কোনো প্রয়োজন আছে তার কি কোনো প্রয়োজন লাগে সে কিন্তু আলটিমেটলি যে খুলে ফেলায় দেয় তাই করেন না ঠিক কিন্তু আপনি সৌন্দর্য দেখানোর জন্য বিষয়টাকে র‍্যাপিং করে সুন্দর করে দেন এই পার্টটাও ঠিক এই রকমই এইচটিএমএল এর এটা সৌন্দর্য বুঝছেন জি ভাই মানে আমরা দেখছে এটা দিলেও কাজ করতেছে না দিলেও কাজ করে না प्रत्येक मेटा लिखते 
जी होय तो एरा कम आस्तो ना जी 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 तो ट्राई करे देखसे एरा कम आस्तो ना मैक्सिमम क्षेत्र रे जी कारो कारो बार होय तो एटा केनो होय भैया कॉपी करे दिसी तখন होइसे बट लेखे दिसी तখন होइ ना प्रत्येक এখন কিন্তু আপনার লেখা হচ্ছে তো এই জিনিসটাই আমরা डायरेक्टली কোডের মধ্যে বলে দিচ্ছি এখানে জিরেক বলে দিচ্ছি যে আসলে এই জিনিসটা ইউটিউব এইটা বাই ডিফল্ট সিলেক্ট হয়ে থাকে যাতে আমাদের কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে গেলে কোনো সমস্যা না হয় বুঝছেন জি ভাই জি জি তাহলে এই মেটা ক্যারেক্টার সেটের বিষয়টা বুঝতে পারছেন এটা কেন ইউজ করা হয় জি ভাই ওটা বুঝতে পারছি এটা ইউজ করা হয় বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেটআপ করার জন্য যে আমরা এখানে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবো যাতে সেটা ধরে ফেলে যে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আমি ধরে ফেলছি लागेनाटे যেমন আপনার ভিজিটর ডেট মানে ভিজিট কতজন করছে এই সব পার্টের জন্য এই পার্টটা ইউজ করা হয় এগুলো আমরা কাজ করব যখন প্রোগ্রামিং শিখব ক্লিয়ার জি ভাই ওকে জি ভাই বা ক্রস ক্রস ব্রাউজার সাপোর্টের ক্ষেত্রে এই সব পার্ট ইউজ করা হয় বিভিন্ন মেথড আছে এই সিডি পি বিভিন্ন মেথড আছে তখন শিখে নেব এই পার্টটা আমরা দেখি এটা আমাদের লাগবে বাট এখন না কিছুদিন পরে লাগবে এটা ইউজ করা হয় মূলত রেসপন্সিভের ক্ষেত্রে আপনারা অনেক সময় আমার মুখ থেকেই শুনছেন বা বিভিন্ন মানুষ বলছে যে ভাইয়া রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট বলছ না मोबाइल मत डिवाइस पबना जिलार मैं आगे बारे मैं लास्ट एस पी छो महिबुल इसलम खान अनेक भलो एक मानस जाओने देखें मोबाइल जे रकम भाव यूज कर सरकम होना टैबलेटेम আবার যখন আমরা ডেস্কটপ মোডে যাচ্ছি তখন আবার ডেস্কটপে দেখেন আবার ডেস্কটপের মতো দেখা যায় এই পার্টগুলো সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই পার্টে আলাদা হইছে এই পার্টে আলাদা হইছে তার মানে প্রত্যেকটা ডিভাইসে সে ডিভাইস অনুযায়ী সুন্দর দেখাচ্ছে তাই করতেছ না মানে স্ক্রিন ফিট থাকবে আর স্ক্রিন ফিট থাকবে যে কোনো পজিশনে সে যে স্ক্রিন যে ডিভাইস হোক না কেন সেই ডিভাইসে তাকে সুন্দর দেখা যাবে এই পার্টটাই মূলত রেসপন্সিভের পার্ট তো এইখানে সেইটার কনটেন্ট দেওয়া আছে যদিও এই পার্টটা আমাদের এখন কাজে লাগবে না বাট মনে রাখেন যেটা রেসপন্সিভের জন্য লাগে ক্লিয়ার এটা কোনটা ভাই এই যে মেটা নেম যেটা এটা হ্যাঁ এই যে মেটা নেম ভিউ পর যেটা লেখা আছে কন্টেন্ট উইড ইকুয়ালস ডিভাইস উইড এই পার্টটা এটা আমাদের রেসপন্সিভের ক্ষেত্রে লাগবে বাট এখন লাগবে না এখন এই তিনটা পার্ট এই দুইটা পার্ট আপনি না করলে পারবে বুঝছ শোনা যায় আমার কথা জি ভাই জি জি ভাই শুনুন ওকে এবার আমরা চমক দেখব চমকটা কি আমরা নরমালি যখন এই ট্যাগটাকে কল করি তখন কিভাবে কল করি এভাবে না এই সোয়ান ট্যাগ লিখে এখানে আবার এটাকে ये वाला कोड़े ना क्लोज करते हैं जी बे जी बे ये वाला तो क्लोज करो जाए तो हैं जी बे जी बे किंतु यहाँ पर हमारे सेक ऐसा कुत्ता हो बना बीएस कोड़े इस शब्द पर बुला सब कुछ कोड़ बना यहाँ पर जाओ ये जो यहाँ पर एक चार सत्ता ये चार नई नई धोरे निशा जाओ कामी बोला दीजिए हमारे यहाँ पर कोड़े लिखते हो तो ना 
ভাই আমি আমার ক্লাইন্ট বলে দিল যে আমার তিনশো ওয়ার্ড লাগবে কি বলে দিচ্ছে তিনশো ওয়ার্ড লাগবে তাহলে আমরা জামি কন্টেন্ট দিবো লরেম এখানে লিখে দেবো থ্রি হান্ড্রেড এবার ইন্টার প্রেস করলাম দেখেন তিনশো কন্টেন্ট হয়ে গেছে মজার বিষয় সব থেকে বেশি মজা যেটা আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইমেজ নিয়ে আসি না বাংলা দেখতে হবে না আপনি ইমেজ অপশনে আসেন এবার এখান থেকে ক্লিক করেন দেখেন আপনাকে ওই ইমেজটা শো করে দেখায় দিবে যেটা এই ইমেজ ছিল এটা এই ইমেজ ছিল এটা দেন এটা অনেক টাইম বেঁচে যাবে এই পার্টে আসেন এবার দেখানো হয়ে গেছে হইছে না জি ভাই জি জি ভাই এবার কথা হচ্ছে এটা আমরা সিএসএস করব সিএসএস কেমনে করব আবার ঝামেলা না এখন সিএসএস করা লিংক করব তো আমরা লিংক করতাম কিভাবে লিংক করতাম এইভাবে এর মধ্যে ভাই লিংক লিংক ধরুন ভাই ওখানে অল্টারটা কি জন্য ভাই অল্টারটা যা আছে অল্টারটা তো শেখাইছিলাম অল্টারটা শেখাইছি অল্টার শেখাইছি তাহলে অল্টারনেটিভ টেক্সটে যা লিখতে হবে অল্টারনেটিভ আচ্ছা এখানে আমরা রিলেশন লিখে একটা নাম দিয়ে দিব তারপর এখানে এর আগে টাইপ লিখে হাবিজাবি এগুলো লিখি তাই লিখি না তো এই পার্টটা আমরা আজকে আরো শর্টকাট ইউজ করতে পারবো যেমন আমরা যদি লিংক লিখে লিখে দে সিএসএস লিংক সিএসএস এবার ইন্টার প্রেস করলাম এবার এর মধ্যে আপনারা সিএসএস স্লাইস দিলাম আমাকে বলবে যে কোন সিএসএসটা আমাদের লাগবে হয়ে গেল না জি জি ভাই কিছুই করি নাই আবার যদি আপনি এটা মিস হয় তাহলে শুধু লিংক লিখবেন লিখে ইন্টার প্রেস করবেন এই সারে এর মধ্যে সিএসএস এই ফোল্ডারের মধ্যে এই নাম হয়ে গেল টাইপ কোথায় গেল টাইপ টাইপ আমি আপনাদের ক্লাসের সময় বলছিলাম টাইপটা লিখলেও চলবে না লিখলেও চলবে বলেছিলাম না আপনার কাজটা কেমন তার উপর ডিপেন্ড করে দিলেও চলবে না দিলেও চলবে কোন সমস্যা নাই বোধ অসুবিধা আছে কারণ আমরা সবসময় তো লিঙ্ক এ শুধু এইটাই দিব না লিঙ্ক তো আরো বিভিন্ন পার্ট আছে অনেক বেশি মানে 
তো একটা পাঁচশো এমবির মানে হাফ জিবি অলমোস্ট ডাউনলোড হওয়ার পরে কাজটা জমা থাকলে প্রায় এক জিবির মতো হয়ে যায় এখন এক জিবির একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করা বেশি সুবিধা নাকি এই একশো দেড়শো এমবির একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করা বেশি সুবিধা আমাদের দেখতে হবে দেখতে হবে না ইমেজেস ফোল্ডার দিয়ে স্লাইস দিলাম এই দেখেন আমাদের সাজেস্ট করছে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এখন এই ফাইলটা আমরা দেখতে হবে তাহলে দেখব কোথা থেকে এখানে রান অপশন আজকে টাইটেল দিতে হবে না রান অপশন টাইটেল তো একটা ডকুমেন্টস দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে ডকুমেন্টস আপনি চাইলে এখানে চেঞ্জ করতে পারেন যে ক্লাস আমার কত ক্লাস এই ঠিক আছে ক্লাস আছে এই যে এটা দিয়ে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিবেন সেভ দেওয়ার পরে এখন আপনি রান করবেন এখানে রান অপশন আছে রান করতে পারি আমরা এখান থেকে কিন্তু কোনো অপশন আছে রান করার এমন যেন না হয় সবার লাস্টে যেটা আছে যে এটাকে বলে এক্সটেনশন আপনি কার্সন নিলে এখানে বলে দিবে যে এক্সটেনশন এটা এই যে বলে দিছি বলে দিছি দেখাই দিছি হ্যাঁ এই এক্সটেনশনটা আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে কিছু পার্ট পাবেন তো এখানে আপনি লিখবেন ওপেন ইন ব্রাউজার কি লিখবেন ওপেন ইন ব্রাউজার ওপেন ইন ব্রাউজার ওপেন ইন ব্রাউজার এই যে ওপেন ইন ব্রাউজার লিখছেন এই পার্টটা পাবেন এই পার্টটা এটা আপনার আনইনস্টল অবস্থায় থাকবে মানে এই রকম লুক থাকবে আপনার সাথে বুঝছেন এই ভার্সনটাও দেখে রাখেন 2.0.0 কি বললাম 2.0.0 দরকার হলে নোট ডাউন করে রাখেন মানে খাতা কলমে লিখে রাখেন যে ওপেন ইন ব্রাউজার 2.0.0 অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন কিংবা ভিডিও দেখে ওটা কভার করে নেবেন এবার এখান থেকে আমরা ইনস্টল দেব কি করব ইনস্টল ইনস্টল অপশনের উপর ক্লিক করলে এটা কিছু সময় নেওয়ার পরে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে এই যে ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা যখন ইনস্টল হয়ে গেল এখন আপনি কেটে দেন কেটে দেওয়ার পরে যে এই ফাইল যেটা আসলে আবার এখানে এই ফাইল যেটা আপনি রান করবেন না জি এখন এই ফাইলে আসবেন এই যে এখানে ব্রাউজার অপশন আছে সরি এক্সপ্লোরার অপশন আছে এখানে আসবেন এবার এই ফাইলটা আপনি রান করবেন রান করার সিস্টেম হচ্ছে রাইট বাটন প্রেস করবেন এবার এখান থেকে নিচে দেখবেন যে ওপেন ইন ডিফল্ট ব্রাউজার কি দেওয়া আছে ওপেন ইন ডিফল্ট ব্রাউজার ওপেন ইন ডিফল্ট আপনার পিসিতে যে ডিফল্ট ব্রাউজারে আছে সেই সেটাতে এটা রান হবে আমরা যদি এখান থেকে অন করি আমরা দেখতে পারবো আমার এখানে রান হয়ে গেছে হইছে না জি 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 ভাই ক্লিয়ার সবাই এত দুঃখ জি ভাই আপনি मन <laughs> चाहिए प्लाटफर्मे मजा दी लिखारे <laughs> हेलो <laughs> 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 হ্যালো হ্যাঁ জি ভাই 
माल्टिकलर करते शुद्म माल्टिकलर फंट हो जगह ना तो भाव जाए तो सर्वप्रथम लिखते हैं बैकग्राउंड सरि लिखब बैकग्राउंड की लिखब बैकग्राउंड क्लिक कर लगे बैकग्राउंड वेब कीटे दीते हैं क्या दीते हैं वेब कीट उजार रेडगुल ना कैम उंड 
এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটারে ক্লিপ ইন মাস্ক করব তাহলে বিএসসি কে জি আর ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিপ ঠিক আছে এবার এখানে বলে দেব যে এটা কিসে ক্লিপ করবে এটা টেক্সট কে ক্লিপ করবে কোথায় টেক্সট কে ক্লিপ করবে টেক্সট এটা আপনার আপনাদের অনেকের কাছে একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন এরকম ভাবে প্রথমে আপনি কি কালার চাচ্ছেন সেই কালারটা আমরা দিয়েছি তারপরে আমাদের দরকার যে পিছনের কালারটা দরকার নাই শুধু টেক্সট কে ধরে থাকবে কালারটা তাই যাচ্ছিলাম না জি ভাই জি বুঝেন বিষয়টা প্রথমে আমরা কি চাইছি এই কালারটা হওয়া দরকার টেক্সটে তাই আমরা এই কালারটা ইউজ করছি এখন আমরা চাচ্ছিলাম যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার নাই আমাদের শুধু টেক্সটে কালারটা হবে এই জন্য আমরা শুধু টেক্সট কে ধরলাম বুঝছে জি 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 ভাই জি এবার আমাদের কাজ কি হবে এবার আমাদের কাজ হবে যে এই টেক্সটের কালার যেটা দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট কি কালার দেওয়া আছে ব্ল্যাক না ব্ল্যাক ব্ল্যাক এই কালারটা আমাদের এখন তুলে দিতে হবে তাহলে আমরা সেম ভাবে লিখব ওয়েব কিট ওয়েব কিট লেখার পরে এখানে দেব আছে টেক্সট ফিল मैजिक पैतलिसमे चेकिंग এটার জন্য এই উপর পার্টে আসবে এখান থেকে ফায়ারের কিছু ইমেজ দেই নাকি সরি এফ দিব না মাল্টি কালার কি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল দেয়া যায় বুঝি না বুঝি না কি বললেন কেউ বুঝে থাকলে আমার একটু বলে দেন উনি কি বলছে মাল্টি কালার কি আপনার নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে দেয়া যাবে হ্যাঁ নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে নেওয়া যাবে আমরা অ্যাঙ্গেল তো একটু পরে দেখতেছি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল নিতে পারবেন নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল নিতে পারবেন আচ্ছা আমরা যে জিআইএফ ফরমেশনের ইমেজ আছে এই দেখেন এই ইমেজগুলো নড়াচড়া করে না আমরা জানি যে জিআইএফ ফরমেশনের যে ইমেজগুলো থাকে সেগুলো নড়াচড়া করে তাই হয় না জি জি তো এখানে থেকে আমরা যে কোনো একটা ইমেজ নিতে পারি যে এটা যেমন নড়াচড়া করতেছে এইটা নড়াচড়া করতেছে তো আমরা এই ইমেজ সেটটা নিয়ে রাখব এইটা নিব হ্যাঁ বা যেটা আপনার পছন্দ হয় যেটা আপনার মনে হবে যে না এটা একটু দেখতে সুন্দর লাগতেছে লুকটা সুন্দর সেই পার্টটা আপনি নিতে পারেন তো আমার থেকে এইটাই বেশি সুন্দর লাগতেছে এইটা তাই না उंड कर url dena dot dot slash url url tar modhe fire dot gif tai to url double dot e jagon jol dise na likhar modhe bhai बुजे फैसिलिटी 
দেখছেন মানে খাতা খাতা এখন আপনি বসুন্ধরা খাতা ইউজ করেন আর আপনি নরমাল দোকানের খাতা ইউজ করেন খাতা তো খাতায় লেখার জন্যই খাতা এখন কোয়ালিটি কোনটার ভালো কোয়ালিটি ওইটার ভালো ওই জন্য আমরা ওইটা ইউজ করি তাই না তাই না দেখেন এখান থেকে দেখেন এটা হয়েছে না সুন্দর লাগছে না দেখতে এই পার্টটা আমরা যদি কোনো রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট পাই বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট পাই তাহলে সেই সব ওয়েবসাইটে আমরা এগুলো হ্যালো হ্যালো আপনি ক্লাসে মনোযোগ দেন নাই আমি কিন্তু কালারটা তুলে দিই ওইখানে ওই মেসেজ তাহলে কালারটা কেমনে পাবে যেমন বারবি কিউ যখন করতেছে তখন বারবি কিউ একটা পার্ট দিয়ে দিলাম বিবি কিউ লিখে আছে তার ভিতরে এরকম আগুন জ্বলতেছে সুন্দর লাগবে না এবার যদি আমরা চাচ্ছিলাম যে আগুন না আমরা এবার আপনি যেভাবে চিন্তা করবেন সেইভাবে হবে আমরা একটু সুন্দর ইমেজ নিয়ে আসি নিচের দিকে আসে এখানে একটা সুন্দর আমার পছন্দ ইমেজ আছে দেখি পাওয়া যায় কিনা দেখতাম চেক করতাম জিজ্ঞাস করলাম যে আসলে সমস্যা আছে কিনা দেখলাম যে না সবাই মোটামুটি ক্লাসটা এনজয় করতেছে জি ভাই বজ্রপাতের ছবি দিলে হ্যাঁ বজ্রপাতের ওই ঠাড়া পড়বে সমস্যা কিছু না ভালো নিজে বলতে পারো না বজ্রপাতের ছবি দিলে দুই টাকা লাগে যাবে কেমন <laughs> 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 
আমাদের ডিসপ্লে তো বেদে বেদে আসছে তো এই কারণে আরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না কেমন বললো ভাই স্মোক মানে নাম থেকে স্মোক মানে ধোয়ার হচ্ছে ইয়া যাবে ওটা করা যাবে অবশ্যই যাবে আপনার সাথে নড়াচড়া সেটা কোন ইমেজ লাগবে আচ্ছা ভাই এরকম করা যায় না ওই আমরা যে জিএফ তে দিছি একদিক থেকে শুরু হবে একদিক থেকে হ্যাঁ এটা করা যাবে যখন জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ শিখবো আমরা তখন এই পার্টটা শিখবো আচ্ছা আমরা অ্যাঙ্গেল করে ঘোরাই দিতে পারবো সমস্যা নাই এই যে এইটা যেমন একটা ধোয়া বা এইটা ধোয়া এই চুজ করবেন আমরা কালারফুল স্মোক নেই নাকি জি জি কালারফুল জি ভাই এ কালারফুল দেন এখানে কালারফুল ধোয়া আছে হ্যাঁ কালার ওটা দিলে বেশি আমরা এবার সব ধোয়া বের হয়ে দেখবে কালারফুল দেন না स्ट्रागल करते ही সেই কাজে কোনো বাধা নাই সেই কাজে কোনো সফলতাও নাই পরে আবার ভিডিওটা রিক্যাপ করতে হবে আমরা এই জানিলাম এবার যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই আমরা দেখতে পারবো সুন্দর করে ওটা এই দেখেন সুন্দর লাগছে কিন্তু বাহ খুব সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর লাগছে এবার কালার হয়েছে সব হয়েছে অনেক রং আছে এটা এটা কিন্তু আমরা যখন এটা ডাউনলোড দিলাম তখন কিন্তু এমন মনে হচ্ছিল না কিন্তু যখন আপনি अप्लाई করছেন তখন কিন্তু এটা মনে হচ্ছে ফন্ট ফন্ট টু এড বাড়াইলে মনে হয় আরেকটু ভালো হয় ফন্ট সাইজ বাড়াই দেন হ্যাঁ ফন্ট সাইজ না শুধু নেক্সট ক্লাসে এটা যদি ভালো মত করে নেক্সট ক্লাসে আমরা এইগুলাকে প্যাচানো হাতে অক্ষর বানাবো লেখা বানাবো প্যাচানো হাতে হ্যাঁ আপনি হাতে লিখছেন না সেই রকম আমরা বানাবো জান কি আছে জীবনে स्वाभाविक विषय लिखार मध्य आगन थोड़ा खेला <laughs> আশা করি তারা জিতবে ইনশাআল্লাহ ভাই আশা নিয়ে বইয়া থাকতে হবে ভাই আপনারা তো কি আমি তো মোটামুটি আমি তো ন্যাশনাল খেলতাম মানে আমি হচ্ছে আন্ডার 15 পর্যন্ত ক্রিকেট খেলছি বুঝছেন এজন্য আপনার থেকে কষ্ট আমার বেশি লাগে ভাই কি কষ্ট দিছে একবার এই যে হাই রে এশিয়া কাপ কি তো খেলতে হ্যাঁ আমি ক্রিকেট কন্টিনিউ খেলতাম কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমার এসএসসি পরীক্ষার মধ্যে আমাদের ক্যাম্পেইনিং হচ্ছিল মানে ক্যাম্প হচ্ছিল তা আমার এক বন্ধু আছে ও এখন অনেক বড় পর্যায়ে খেলে আর আমার তখন আর তখন থেকে স্কিপ করে গেছে ওই যে স্কিপ টু স্কিপ হয়ে গেছে মোটামুটি আমি ধরে স্পোর্টসের মধ্যেই ভালোমতো ছিলাম ইনক্লুজেড ছিলাম এখন দিন শেষে এই পার্টটাতে চলে আসি স্যার তার মানে এই জগতে চলে পড়ো আপনার ছেলেরা কিন্তু অনেক ক্রিকেট খেলে জানেন হ্যাঁ আপনাতে কিন্তু প্রচুর ছেলে পেলে প্রচুর ক্রিকেট খেলে আমি যখন 96 এ মানে ওখানে যখন এসএসসি দেই তারপরে কিন্তু ওখানে প্রচুর খেলা হইতো আমরা দেখি ছেলে পেলে খুব খেলে আপনার ছেলে আসলে এটা সত্যি কথা আপনার প্রলোভন থেকে ফুটবল বেশি খেলে ক্রিকেট ফুটবল দুইটাই খেলে তখন ক্রিকেট শুরু মৌসুম এই দেখেন এখান থেকে আমরা রিলোড দিলে আমরা দেখব যে আমাদের বাংলাদেশটা এর পেছনে হয়ে গেছে इवन নর্থিসে তাই হচ্ছে না জি ভাই জি ভাই আপনি আরো সুন্দর জি ভাই ফ্লাগ করে দেব আরো সুন্দর কাজ করবে তাহলে দেখেন একটা সাইডকে সাইড আপনিও তৈরি করতে পারেন আমিও তৈরি করতে পারি এইটাই কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি আপনি একটা সাইডকে সেই মানে কোন বিষয়ের ওয়েবসাইটটা এটা কোন একটা ধরেন 
দেশীয় কোনো ওয়েবসাইট বা गवर्नमेंट কোনো ওয়েবসাইট সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি এরকম দেন আপনার ক্লায়েন্ট নেবে না কাজটা অবশ্যই নেবে কারণ সে তো প্রথমেই আপনার কাছে ইমপ্রেস হয়ে আছে কারণ আপনি প্রথমেই তার দেশের ছবি দেখাই দিবেন তাহলে সে আপনার কাছে প্রথমে ইমপ্রেস না জি আপনি কোন রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট করছেন আপনি আগুন জ্বালা দিবেন তার মানে কি তার মানে বারবিকিউ অপশন আছে সেটা দেখে দিবেন না তো আগে ইমপ্রেস হয়ে গেছে ভিতরে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সে আপনাকে বলবে ভাই এটা এমন না একটু এমন করে দেন কারণ ও তো অলরেডি ইমপ্রেস স্যার नड़ाचड़ा <laughs> सबिबल <laughs> मार्केटर फटोशपटवेयर शिखाते बुझी আমি সেভাবে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি ভাই গল্প ইজ দ্য বেস্ট গল্প মনে রাখলে সব সমস্যা হ্যাঁ এইটাই সত্যি কথা যে আমার গল্প যদি মনে রাখতে পারেন কোড মনে রাখতে হবে না গল্প মনে রাখলে কাজ একেবারে ইজি আপনার জন্য পারবেনই পারবেন আচ্ছা এখানে এই এই পার্টটা বুঝতে পারছেন আগুন ধরাই দিবা জি সব এখানে কি দুই লাইনই লিখতে হবে ওয়াইট কি টেক্স ফেল কালার उंड <laughs> ट्रांसपेरेंट हो मैंने प्रथम एक बक्स लेकिन कासो हो जाओ कासो मैंने पेचने अंश करो करानो 
আপনার কি ম্যাকবুক আছে মানে অ্যাপেল এর যে ম্যাকবুক এটা আপনার আছে না এবার আপনি চেক করবেন কেমনে ক্লায়েন্ট এর তো ম্যাকবুক আছে ক্লায়েন্ট এর এখানে পাইলো কি না পাইলো এখন আপনি চেক করে দেখবেন কেমনে ঝামেলা না আচ্ছা ঠিক আছে এই যে আমরা डायरेक्टली ওয়েব কি দিয়ে দিচ্ছি এখন সব ব্রাউজারে এসে সাপোর্ট করবে তাহলে তো চিন্তা নাই জি ভাই এটা সুন্দর সমাধান আবার যদি শুধু মুজিলাতে সাপোর্ট করে দিতেন তাহলে মুজিলার অপশন আছে এই দেখেন যদি আপনি এমও জেড দেন এই দেখেন মুজিলার অপশন চলে আসছে মুজিলা অ্যানিমেশন মুজিলা ডিলিট টাইম সব আসছে না सर्वोच्च ग मानी <laughs> बनार दिल এবার চাচ্ছিলাম যে এখানে দুইটা প্রোডাক্ট থাকবে তাহলে দুইটা প্রোডাক্ট থাকলো এখানে আমার দুইটা প্রোডাক্ট হলো এবার আমি চাচ্ছিলাম যে এখানে আমরা একটা রিভিউ এর জন্য একটা অপশন রাখবো এরকম রাখছি হ্যাঁ জি ভাই এইটার মধ্যে চাচ্ছিলাম যে আমাদের একটা নাম থাকবে তার নিচে সে কে এই রিভিউটা করছে তার নামটা থাকবে দিলাম এবার এখানে আমাদের সার্ভিস থাকবে তিনটা বা চারটা জি আমাদের এখানে টিম মেম্বার থাকবে থাকবে না प्रत्येक बनाई ওই যে আমরা যখন ওখানে মেনু গুলো করি না তো এখন দেখা যায় মেনু তো দিক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দি যখন জুম ইন জুম আউট করি দেখা যায় কি মেনু গুলো সাইজ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এলো এলো হয়ে যায় এটা কারণ থাকে এটা হচ্ছে রেসপন্সিভ এর জন্য ওই যে তখন বললাম ফেসবুক দিয়ে বোঝালাম না জি 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 এই কাজের জন্য আমরা এটার কাজ করতে পারবো মোটামুটি আরো 10 12টা ক্লাস আমাদের লাগবে তারপরে পারবো আমার ঠিক আছে বলেন আমার মেনু এসে ঠিক আছে স্যার কিন্তু শুধু ফর্মটা হইলে গেল জয় যায় সমস্যা নাই আপনি এই ভাবে করবেন প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আপনি আকাই নেবেন আগে 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 নিজে করবেন আমি কিন্তু সহজে কারোর কোশ্চেনের সমাধান দিই না আপনি চেষ্টা করতেছেন করতেছেন তখন একান্তই পারছেন না তখন আমি সলভ দিই আপনি এটা ফলো করলে দেখতে পারবেন এই আটটা ক্লাস আমি কিন্তু डायरेक्टली কারোর কোনো সমাধান দিই না আমি মেসেজ সিন করি মেসেজ দেখি আপনি কি প্রবলেম করছেন তাও জানি এখন এইটা আপনাকে সমাধান দিলে তখনই হয়ে গেল কিন্তু আমি আপনাকে দিনা কেন কারণ এটার পিছনে আপনি আর 1 ঘন্টা ওয়েস্ট করেন ওয়েস্ট করলে কি হবে আপনি নতুন আরেকটা কিছু শিখতে পারবেন এটা জীবনে কখনো ভুল হবে না জি ভাই সময় অনেক নষ্ট সময় অনেক দিচ্ছি কিন্তু কয়েকটা সমাধান দিতে পারছি না খুব সমস্যা নেই ভাই এখন সমস্যা আরো হোক আমি চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা জিনিসে প্রবলেম হোক আপনি নিজে সলভ আউট করার চেষ্টা করেন তারপরে না হলে আমি তো আসি চিন্তা কোথায় 
জি ভাই আমি একটা স্ল্যাশ এর জন্য 1 ঘন্টা কাটা কাটনি করছি খালি এন্ডিং টাইম আমি কত বলছিলাম আপনাকে ডটের গল্প বসি গাইছিল বলছিলাম না জি ভাই বলছিলাম স্ল্যাশ তো তো অনেক বড় জিনিস চোখে পড়ে আচ্ছা এবার আমরা একটা নতুন টপিক শিখবো এটা ভালো মতো দেখেন এটা নতুন টপিক শিখবো এটা আপনাদেরকে মাথায় আজকে দিতে চাচ্ছিলাম না তারপরে মনে হচ্ছিল যে একটা টপিক শেখাচ্ছি আর কিছু দেখাই রাখি জাস্ট খেয়াল রেখে দেন ঠিক আছে জি ভাই জি ভাই छुट्टी मजा <laughs> 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 অনেক সালারের ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই আমরা দেখতে চাই যে বক্স আসছে সুন্দরভাবে সবকিছু ঠিকঠাক আছে তাই না তো আমরা চাচ্ছিলাম আমরা এটা কিন্তু পারি যে যখন কার্সন নেব তখন কালারটা চেঞ্জ হবে আপনাদের ব্যাসে কোন একজন কোশ্চেন করেছিল ভাই এটা কি র্যান্ডমলি চলতে থাকবে এমন কিছু করা যায় কিনা বলছিলেন না জি ভাই জি ভাই একজন বলছিল হয়তো আমার নাম মনে নাই কিন্তু কে একজন বলছিল এই ওই যে ওখানে ওয়ান লিখে সার্কেল লিখলেন ভাই এটা বুঝলাম না তো ভাই ওইটা জাস্ট লিখে রাখছে এই যে এখানে একটা কনটেন্ট দিয়ে রাখছে না এই কনটেন্টটা কল করে রাখছে এত কিছু কাজ করতেছি নিচে তো মানে দিয়ে তো ভাই আমরা কতটুকু কাজ জানি আমরা জানি এখানে হোভার করলে যদি আমরা এখানে দিই যে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে আমাদের রেড কালার এটা আমরা পারি যে এখানে যখন আমি কার্সন নেব তখন এটা কালার হয়ে যাবে রেড এটা পারি না জি জি ভাই এটা আস্তে করে রেড হবে তাহলে কি করব ট্রানজিশন 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 মানিক ভাই थैंक यू सो मच चलते এই পার্টটা করার জন্য আমাদের নতুন একটা পার্ট নিতে হবে বুঝতে পারছিস তো যে আমি কি করতে যাচ্ছি জি ভাই জি ভাই আর এই টুকুতে তো কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না আচ্ছা যেখানেই থাক না এখন করবে এই পার্টটা তো আগে আমরা এই পার্ট নিয়ে কাজ করব এখন তো আমরা এখানে একটা নতুন প্রপার্টি ইউজ করব এটার নাম হচ্ছে কি ফ্রেম কি নাম কি ফ্রেমস কি ফ্রেম আর কি ফ্রেমস এখানে নিজের মত করে একটা নাম দিয়ে দিবেন আমি দিলাম যে কি ফ্রেমটা কাজ করবে নয়নে কোথায় কাজ করবে मेजरमेंट এটাকে মোটামুটি 25 দিয়ে ভাগ করার মানে 25 25 করে আগাবে মানে প্রথমে 0% একটা নির্দিষ্ট সময় ধরেন 5 মিনিট টাইম দিছি সেই 5 মিনিটের 0% থেকে শুরু করে 25 এর মধ্যে এই কালারটা হবে তারপরে সিকোয়েন্সটা আবার অন্য কালার আসবে টাইম ভাগ করে নেবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি টাইমটাকে ভাগ করে নেবে সেটা আমি যত মিনিট দিই যত সেকেন্ডে দিই না কেন তার মধ্যে ভাগ করে নেবে বুঝছিস জি ভাই এই যেটা আমরা এখান থেকে একটু শিডিউলটা করে দিই যেটা 0 থেকে হবে 25 এটা আপনি 20 করেও নিতে পারেন যদি আমি 20 করে নেব বা 10 করে নেই এটা আমার ইচ্ছার উপর যে প্রথম 10 সেকেন্ড ধর আমি 10 দিয়ে এটাকে ভাগ করলাম প্রথম সেকেন্ড দিলাম 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের প্রথম যে 20 সেকেন্ড হবে সেটা এই কালারটা হবে মানে প্রথম যে ওইটার মধ্যে 20% যে সেকেন্ডের अमाउंटটা হয় মানে এভারেজ হচ্ছে আপনার 2 সেকেন্ড হবে এভারেজ 2 সেকেন্ড বা তার থেকে কম হয় তো সেই ক্ষেত্রে হলে পরে আমাদের এই পার্টটা পাবে দেন তারপরে যেটা চেঞ্জ করে দেব তারপরে থেকে আবার ওই কালারটা পাবে বুঝছিস জি জি আমার এখান থেকে কপি করা সিস্টেমটা একটু অকওয়ার্ড হয়েছে এই পার্টটা আমরা কপি করলাম দেন এটা ইন্টারফেস করে পেস্ট করলাম ঠিক আছে এখানে আমরা কি দিলাম এটা হবে আমাদের 20 করে আগালাম আমরা 20 দেন এখানে 40 দেন এখানে 
टमेटो कलर लिखल रिलोडमी चलते ही लिखा फ्रेम कपिना <laughs> निर्दिशन <laughs> समय उंड जीवन <laughs> <laughs> मेर 
এইটাতে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ব্লু কালার ঠিক আছে মিলে মিশিয়ে দিয়ে দিলাম আমরা এবার আমরা এখান থেকে রিলোড দিই দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ হচ্ছে ওই লেখাটাও চেঞ্জ হচ্ছে তাই হচ্ছে না জি ভাই জি ভাই জি ভাই জি তাহলে এখন সাইজ আমরা সুন্দর করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আরো সুন্দর করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ढुकना भिडियो <laughs> 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 This is the demo content. उधर से तो image नहीं से जो H1 उधर से तो बावल। अच्छा उधर से size से तो इधर से। बावल तो बालर दिया तो दिया। बालर दिया तो। समझ सना ही। एक तो adjust कर दिया ना अपना ना कि। जी भाई। जी भाई। जी भाई। ये वाला शेज़ा देख लाम। जैसे दिया वाला। हमने क्यों बोल कर � ट लिखी पार्टी ইউএল এর মধ্যে কি এলআই এলআই হবে কয়টা পাস এলআই হবে এলআই এর মধ্যে কি আছে এনকোড ট্যাগ ইন্টারপ্রেস করা এনকোড এনকোড সব চলে আসলো না ওয়াও চমৎকার চমৎকার না জি ভাই জি জি সময় আর বচতকার বচতকার ভাই থাক আর আমরা না বলি এখানে এখান থেকে এখন কার কি क्वेश्चन আছে क्वेश्चन গুলো বলেন ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল খুব জরুরি আমি খুব মানে করতেই পাচ্ছি না যদি আমারটা শুনে তাহলে অনেকেরই হবে বলেন বলেন ভাইয়া আচ্ছা আমি আচ্ছা আমি ক্লাস রেকর্ডটা অফ করে দিই নালে ইলেকট্রিসি চলে গেলে আবার রেকর্ডটা পাবেন না